सुप्रिय शिक्षार्थी अनलैन धारा बाहिक क्लस सबा के शुभे सबा कम आश्चय अनेक भलो आज जा आज के हिसाब विज्ञान नवम दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान नवदान बेर द्वित पर्व क्लस शुरू करते शुरू करते जा सबा एक मनोज देवे अच्छा আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে কি নবদান বই কীভাবে করতে হবে বা নবদান বই করতে হলে কী কী লাগে বা কোন 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 নিয়মগুলো মেনে চলে আমরা নবদান বই করবো ঠিক আছে আজকে আমি তোমাদের একটা এক ঘর নবদান বই দেখাবো তার আগে আমরা জিনিসগুলো একটু জেনে নিই ঠিক আছে দেখো এখানে আমি প্রথমে লিখেছি প্রারম্ভিক নগদ তহবিল তারপর লিখেছি প্রারম্ভিক মূলধন নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রধান ব্যালেন্স বা জেট ঠিক আছে আচ্ছা আর আমাদের জানতে হবে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল কি একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা শুরু করা শুরু করার সময় যে পরিমাণে নগদ অর্থ থাকে সেই নগদ অর্থগুলাকে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল বলে ঠিক আছে কিংবা ওই অর্থগুলাকে আবার আমরা কি করতে পারি মূলধন হিসাবে বিবেচনা করতে পারি এখানে দুইটা জিনিস মাথা রাখতে হবে এক প্রথমত ব্যবসা শুরুতে বা আমরা যেই মাসে নগদান বই করব ওই মাসের শুরুতে যে পরিমাণে নগদ অর্থ থাকবে আবারও বলছি যে পরিমাণ নগদ অর্থ থাকবে তাকে আমরা নগদ তহবিল বলব কথা ক্লিয়ার আচ্ছা আর তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন কি প্রারম্ভিক মূলধন নগদ তহবিল হতে পারে অর্থাৎ ওই মাসেই যদি আমার ব্যবসাটা নতুন স্টার্ট হয়ে থাকে তাহলে ওই মাসের নগদ অর্থটাকে আমরা নগ প্রারম্ভিক নগদ তহবিলও বলতে পারবো প্রারম্ভিক মূলধনও বলতে পারবো তবে আবার একটু প্রারম্ভিক মূলধনে একটু ঝামেলা হইতে অন্যভাবে বলতে পারি যে ধরা গেল একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ তহবিল আনা হলো ঠিক একই তারিখে আবার বলছে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন হিসাবে গণ্য হবে তখন সেটাকেও কি করতে পারি মূলধন হিসেবে প্রারম্ভিক মূলধন হিসাবে গণ্য করতে পারি অনেক সময় দেখা যাবে কি এক তারিখে নগদ তহবিল থাকে কিন্তু দুই তারিখে এসে বলা হয় মালিক বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে সংগ্রহ করার বা নতুন করে বিশ হাজার টাকা ব্যবসায় মূলধন খাটান তখন সেটাকে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন হিসাবে বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে দুটো জিনিস মাথা রাখতে হবে যদি নগদ অর্থের কথা বলে তাহলে এটা প্রারম্ভিক নগদ তহবিল আর যদি মূলধনের কথা বলা তাহলে সেটা প্রারম্ভিক মূলধন যদি এক তারিখে হয় সেটা যদি নগদ হোক বা মূলধন হোক দুইটাকেই আমরা কি বলতে পারি প্রারম্ভিক নগদ তহবিল বলতে পারি প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল বলতে পারি ঠিক আছে আর যদি আমাদের এক তারিখের পরে বলে যে বিশ হাজার টাকা নগদ তহবিল আনা হলো তখন সেটাকে আমরা সরাসরি মূলধন হিসাবে লিখতে পারবো তাহলে শুধুমাত্র এক তারিখের লেনদেনটাকে আমরা প্রারম্ভিক এবং মূলধন দুটাই বলতে পারবো এক তারিখ ব্যতীত বাকি নগদ যেটা টাকা আসবে সেটা যদি মূলধনের কথা বলে তাহলে মূলধন হিসাবে লিখবে আর মূলধনের কথা না বললে মূলধন লিখা যাবে না তাই এক তারিখের লেনদেনটাকে নগদ হোক আর প্রারম্ভিক হোক আমরা দুটাকে ব্যালেন্স বিডি লিখতে পারবো লিখতে পারবো ব্যবসার শুরুতে যে ব্যালেন্স হয় তাকে কি বলা হয় ব্যালেন্স বিডি বলা হয় ঠিক আছে ব্যালেন্স বিডি মানে হচ্ছে ব্রড ডাউন অর্থাৎ ব্যবসার শুরুতে এই অর্থটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এক তারিখে লেন এ ধরনের যদি এক তারিখ হয় তাহলে সেটাকে আমরা ব্যালেন্স বিডি লিখবো ঠিক আছে নগদ বললেও ব্যালেন্স বিডি লিখবো প্রারম্ভিক বিশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন সেটাকেও ব্যালেন্স বিডি লিখবো যদি এটা এক এক তারিখ বা দিতে হয় অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধনটা যদি বলা হয় দুই তারিখ বা তিন তারিখ বা মাসের অন্য যে কোনো দিন তাহলে সেটাকে আমরা মূলধন হিসাবে লিখবো মাথা রাখতে হবে তখন ব্যালেন্স বিডি লিখা যাবে না আর এক তারিখে যদি হয় নগদ বলুক আর মূলধন বলুক সেটাকে আমরা ব্যালেন্স বিডি লিখবো ক্লিয়ার আচ্ছা এর পাশে নগদ প্রাপ্তি এবং নগদ প্রধান আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম আমাদের প্রথম ক্লাসটাতে নগদ প্রাপ্তি মানে আমার যে যে উৎস থেকে নগদ অর্থ আসে অর্থাৎ অবশ্যই নগদ হতে হবে বাকির কোনো লেনদেন নগদান বইয়ে আসবে না অর শুধুমাত্র নগদ লেনদেন হইতে হবে সেটা ব্যাংক হইতে পারে সেটা নগদও হইতে পারে যদি ব্যাংকে হয় তাহলে আমরা ব্যাংক হিসাব লিখবো যদি নগদ হয় নগদান হিসাব লিখবো এক ঘর নগদান বইতে যেহেতু টাকার কলম থাকে একটা তাহলে ব্যাংক হিসাব লিখলে ওই কলামে বসবে নগদ হিসাব হইলে ওই কলামে বসবে যদি নগদ প্রাপ্তি হয় তাহলে সেটা আমরা কিছু লিখবো নগদ প্রাপ্তি হলে সেটা আমরা ডেবিটে লিখবো আর নগদ যদি প্রধান হয় সেটা আমরা ক্রেডিট হবে অর্থাৎ ব্যবসায়ে যে যে খাতে আমার আমার ব্যবসা থেকে নগদ অর্থ চলে যায় ব্যবসায়ের অনেকগুলো খাত আছে যেখানে কি হয় আমার কাছ থেকে নগদ অর্থ চলে যায় পণ্য ক্রয় করার ফলে তারপরে আসাপত্র ক্রয় করলাম এরপরে মনিহারি খরচ বিজ্ঞাপন খরচ এই সকল যাবতীয় ব্যয় খরচ ব্যয় খরচের ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে যে নগদ অর্থ চলে যায় সেটাকে আমরা প্রাপ প্রধান হিসাবে লিখবো সেটাকে আমরা ক্রেডিট লিখবো ঠিক আছে অর্থাৎ নগদ আনবো দুটো পার্ট থাকবে একটা ডেবিট পার্ট একটা হচ্ছে ক্রেডিট পার্ট আচ্ছা এরপর সব কিছু করা শেষ হওয়ার পর আমাদের কি করতে হবে ব্যালেন্স করতে হবে ব্যালেন্স এই ব্যালেন্স থাকে বলা হয় সিডি ব্যালেন্স থাকে কী বলা হয় সিডি বলা হয় অর্থাৎ ক্যারিট ডাউন অর্থাৎ
সেই এক হাজার টাকা থেকে আমি বিভিন্ন খরচ করেছি আমার কাছে নগদ অর্থ আসছে আর চলে গেছে আসছে চলে গেছে টোটাল মাসে শেষে আমার কাছে এখন কি পরিমাণ নগদ অর্থ আসে সেটাকে জানাই হচ্ছে ব্যালেন্স এরিয়ে অর্থাৎ আমার কাছে এখন কি নগদ অর্থ আছে কি নাই থাকলে কি পরিমাণে আছে কথা ক্লিয়ার তাহলে এই চারটা ওয়ে দিয়ে পাঁচটা ওয়ে দিয়ে আমরা কি করব এক ঘর নগদ তৈরি করবো ঠিক আছে এখন আমি একটা প্রশ্ন তুলবো ওই প্রশ্ন আকারে একটা ঘর করবো ঘর করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে এক ঘর নগদ বইয়ে তোমরা লেনগুলো কি করবে এন্ট্রি দিবে ক্লিয়ার আচ্ছা একটু আমরা বোর্ড দিকে তাকাবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমি এখানে একটা প্রশ্ন তুলেছি একটা এক ঘর নগদ বই কিভাবে তোমরা আওতাভুক্ত করবে এক ঘর নগদ বইয়ে এন্ট্রি দিবে লিপিবদ্ধ করবে তার একটা নমুনা আজকে দেখে আবো তোমরা একটু খেয়াল করো চট্টগ্রামের মেঘা মার্ট বস্ত্রালয়ের দুই সালের মে মাসের লেনদেন নির্মল আচ্ছা দুই মে এক মে চার মে তেরো মে পনেরো মে পঁচিশ এরপরে দেখো কি হচ্ছে পার্বিক নত ষাট হাজার টাকা কুমিল্লার তপু ট্রেডার্সের নিকট মাল বিক্রয় আঠারো হাজার পাঁচশো সজল হতে প্রাপ্তি চল্লিশ হাজার টাকা অগ্রিম দোকান ভাড়া প্রধান তিরিশ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিষদ দুই হাজার টাকা ঠিক আছে এই পাঁচটা লেনদেন তিন দুই পাঁচটা লেনদেন আমরা কি করবো এই ঘরটাতে এই এক ঘর নগদ বইয়ে আমরা কি করবো লিপিবদ্ধ করবো কিভাবে লিপিবদ্ধ করবো একটু দেখো প্রথম এখানে কটা কটা ঘর হয়েছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচটা ঘর এরপর ডেবিট পাশে পাঁচটা ঘর এবং এই ক্রেডিট পাশে পাঁচটা ঘর এই ডেবিট পাশে দেখো প্রাপ্তি সমূহ বসবে এবং ক্রেডিট পাশে প্রধান সমূহ বসবে এখানে আরো দুটো ঘরের একটা ভাউচার নাও একটা চোখ ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা আর একটু টাকার ঘর আর টাকার ঘর এই দুটো কত খালি থাকবে এখানে কোনো কাজ আমাদের আপাতত নেই আচ্ছা এখন আমরা প্রশ্নটা পড়বো আর এখানে কি করবো লিপিবদ্ধ করবো দেখো কথা বলছে মেয়ে এক প্রারম্ভিক নগদ তহবি ষাট হাজার টাকা এই টাকাটা কি প্রারম্ভিক অর্থাৎ ব্যবসার শুরুতে এই টাকাটা ক্যাশে ছিল ঠিক আছে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলেছিলাম যে ব্যালেন্স বিল দিয়ে দেখাইতে হবে তো টাকাটা কি আমার হাতে আছে না অবশ্যই আছে তাহলে সেটা আমার কি প্রাপ্তির দিকে বলবো তাহলে আমরা লিখবো মেয়ে এক কি লিখবো ব্যালেন্স ব্যালেন্স বিডি লিখবো ঠিক আছে ব্যালেন্স বিডি লিখে কোথায় লিখবো টাকা ঘরে লিখবো ষাট হাজার টাকা माल बिक्री तपु ट्रेडार माल बिक्री कर आसबे ना चले जाए एक ख्याल करी जो पन्न्य बिक्री करब तरह बनीमय से दीबी नगद अर्थ दीबे टाटा आसलो आसले प्राप्ति हो तैयार कि लिखब लिखब मे चार बिक्रय हिसाब लिखब कि लिखब बिक्रय हिसाब जो बिक्रय मध्यमे नगद अर्था एस तक लिखब बिक्रय हिसाब लिखब कत हज़ार आठाश हज़ार पाँच टाक ठीक है शेष एपर आस देखो मे तर सजल होते प्राप्ति कत टा चल्लिस हज़ार टाक তাহলে সজল সজল থেকে আমি যদি চল্লিশ হাজার টাকা পাই তাহলে আমার কাছে নগদ অর্থ আসলো না চলে গেল অবশ্যই আসলো তাহলে কি লেখবো সজল দেখে পেয়েছি লেখবো সজল হিসাব সজল হিসাব কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এরপর দেখো মে পনেরো অগ্রিম দোকান ভাড়া প্রধান ত্রিশ হাজার টাকা যদি আমরা দোকান ভাড়া দেই অর্থাৎ আমি যে দোকানে ব্যবসা করতেছি বা যে রুমের মধ্যে বইয়ের ব্যবসা করতে নিশ্চয়ই এই প্রপার্টিটা কারো না কারো তো তা সে তো আমাকে আর প্রপার্টি এমনি দিবে না নিশ্চয়ই ভাড়ার মাধ্যমে তার কাছ থেকে আমার প্রপার্টিটা নিতে হবে তো আমি যদি তার কাছ থেকে এই প্রপার্টিটা নিই তাহলে তার বিভিন্ন টাকা দিতে হবে ভাড়া দিতে হবে আমরা সবাই জানি একটা দোকান ভাড়া নিতে গেলে অগ্রিম টাকা দিতে হয় তারপরে আমরা সেই দোকানে কি করতে পারি ব্যবসা করতে পারি তো এই দোকান ভাড়াটা আমরা যদি পরিশোধ করি তাহলে আমার সেনা অর্থ চলে যাবে তাই আমরা কি লিখবো ক্রেডিট দিকে লিখবো কত তারিখ পনেরো তারিখ লিখবো অগ্রিম ভাড়া প্রধান অগ্রিম ভাড়া অগ্রিম ভাড়া হিসাব লিখবো ঠিক আছে তাহলে অগ্রিম ভাড়া কত তিরিশ হাজার টাকা এরপর দেখো তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল এরপর দেখো পঁচিশ বিদ্যুৎ বিল পরিষদ দুই হাজার পাঁচশো টাকা আমি যে দোকানটাতে ব্যবসা করতেছি সেই দোকানে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ আছে এবং সেটাকে একটা বিল দিতে হয় তাই না তো এই বিদ্যুৎ বিলটা দিলে আমার থেকে নগদ অর্থ চলে যাবে না অবশ্যই চলে যাবে তাহলে সেখানে লিখবো বিদ্যুৎ বিল হিসাব বিদ্যুৎ বিল হিসাব বিদ্যুৎ বিল দিলে কত টাকা চলে যাবে দুই হাজার পাঁচশো টাকা আর কোনো লেনদেন আছে নাই একটা জিনিস খেয়াল করো আমার শিক্ষার্থীরা 
এখানে এই তিনটা জিনিস প্রাপ্তি হলো এই দুটো জিনিস কি হলো প্রধান হলো যেগুলো প্রাপ্তি সেগুলো আমরা ডেবিট দিকে লিখছি অর্থাৎ যেগুলো নগদ অর্থ আসছে সেগুলো আমরা ডেবিট দিকে লিখেছি যেগুলো আমার নগদ অর্থ চলে গেছে সেগুলো আমরা কি করেছি ক্রেডিট দিকে লিখেছি তাহলে আমাদের কিন্তু লেনদেন এখানে শেষ এখন আমাদেরকে বললাম যে লাস্ট যে কাজ আছে ব্যালেন্স বা জের বের করতে হবে অর্থাৎ আমার কাছে কি নগদ যে কোনো নগদ অর্থ আসে সেখান থেকে যে আমি যে ব্যয়টা করেছি এখন আমার কাছে সর্বশেষ কত টাকা আছে সেটা করার জন্য একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কীভাবে আমরা খুব সহজে সেটা করতে পারবো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে প্রথমে আগে আমরা দোনোটা কী করবো যোগ ফল বের করবো আমরা একটু খেয়াল করে দেখবো যে ডেবিট দিকে টাকার পরিমাণ বেশি সবসময় নগদ দান বই ডেবিট ডেবিট দিকে নগদ পরিমাণ বেশি থাকবে সব তাই সবসময় আগে তোমরা ডেবিটটা যোগ করবে ক্যালকুলেটারে যোগ করবে দেখবে যে ডেবিটের টাকার পরিমাণ কত ঠিক আছে তারপরে ক্রেডিটটা দেখবে যেদিকে টাকার অঙ্ক বেশি থাকবে সেদিকে লিখে ফেলবে ঠিক এভাবে আমি ঠিক যেভাবে করছি তোমরা ঠিক সেভাবেই করবে ঠিক আছে এখানে একটা দাগ দিব সেই মানে এখানে একটা দাগ দিব দাগ দেওয়ার পর দেখবে এখানে যোগ করবো ষাট আট হাজার পাঁচশো এবং চল্লিশ হাজার টাকা যোগ করলে কত হয় এক লক্ষ আটাইশ হাজার পাঁচশো শেষ এটা হচ্ছে সমাপ্তি চিহ্ন তাহলে এই তিনটা অ্যামাউন্ট যোগ করলে কত হয় এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো মনে রাখতে হবে এক ঘর নদান বই দুই ঘর নদান বই তিন ঘর নদান বই এবং প্রাপ্তি এবং প্রধান কি বলে খতিয়ার এই সকল যাবতীয় হিসাবে ডেবিট আর ক্রেডিট কী করতে হবে সমান করতে হবে কারণ আমরা লেনদেনে করেছিলাম সমপরিমাণ ডেবিট সমান সমপরিমাণ ক্রেডিট এখন ডেবিট যা হবে আমাকে কী করতে হবে ক্রেডিটও তা লিখতে হবে তাহলে এখানে আসে কত এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো এই তিনটা যোগ করলে তাহলে এই এক লক্ষ আঠাশ হাজার আঠাশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা এখানে বসাবো কারণ কি আমরা জানি সম পরিমাণ ডেবিট সমান সম পরিমাণ ক্রেডিট এখন ডেবিটে যদি এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো হয় তাহলে ক্রেডিটও কি হবে এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো হবে কিন্তু প্রশ্ন এখানে এই তিনোটা যোগ করলে আঠাশ হাজার পাঁচশো হয় কিন্তু এই দুটা যোগ করলে তো আঠাশ হাজার পাঁচশো হয় না তাহলে কিভাবে বসালাম ঠিক না তাহলে আমার এই ব্যালেন্সটা যদি সমান করতে হয় ডেবিট সাথে যদি ব্যালেন্সটা সমান করতে হয় তাহলে আমার কিছুটা কি হয় শর্ট পরে সেই টাকাটা কত সে সেই টাকাটা হচ্ছে যে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা যদি আমি এখানে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা আরও দেই অর্থাৎ এখানে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা বসাই তাহলে আমার এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো টাকা হবে দেখো না খুব সহজ না দেখো আবার বলছি ডেবিট দিকে যে পরিমাণে নগদ অর্থ থাকবে ঠিক ক্রেডিট দিকে একই ধরনের অর্থ থাকতে হবে ডেবিট দিকে যোগ করার পর সেই একই যোগটা এখানে বসাইতে হবে এই তিনোটা যোগ করলে কি হয় এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো হয় কিন্তু এই দুটা যোগ করলে এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো হয় না তো কত টাকা দিলে এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো হবে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা যদি আমি আবার বসাই আরও আরও দেই তাহলে এক লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশো হবে যে টাকাটা আমরা কি করেছি দিয়েছি সেটাকে আমরা বলি ব্যালেন্স সিডি ব্যালেন্স ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই হিসাবে আমরা কখন করি ও একটা নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাস শেষে যেহেতু নকডাউন হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট মাসের হিসাব ঠিক আছে অর্থাৎ জানুয়ারি মাস পুরো হিসাবে হবে ফেব্রুয়ারি মাস পুরো হিসাবে হবে হবে বারোটা মাসের আলাদা আলাদা নকডাউন বই হয় তাহলে এটা কোন মাসের এটা হচ্ছে মে মাসে তাহলে মে মাস শেষে অর্থাৎ মে মাস শেষ হয় কয় তারিখ একত্রিশ তারিখ যখন মে মাস শেষ হয় তো একত্রিশ তারিখে আমাদের কী করতে হয় এই এই ব্যালেন্সটা বের করতে হয় অন্যদিন বের করা যাবে না তাহলে এই ব্যালেন্সটা বের করছি আমরা কখন মে একত্রিশে তাই ব্যালেন্স সিটির তারিখটা হবে মে একত্রিশ মার্চ যেদিন শেষ হবে সেদিনের তারিখ বুঝা গেছে এই ব্যালেন্স সিটিটা মানে হচ্ছে যে কি আমার আমার কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ কত আছে অর্থাৎ তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমার কাছে যে পরিমাণ নগদ অর্থ আছে সেই নগদ অর্থ থেকে অর্থাৎ এই তিনটা আমার কাছে প্রাপ্তি ছিল এই নগদ অর্থ তেলে থেকে আমি কি করছি এই ব্যয়টা করেছি এখন আমার কাছে হাতে কত টাকা আছে আমার হাতে এখন ছিয়ানব্বই হাজার টাকা আছে এটাকে আমরা ব্যালেন্স সিডি বলি আচ্ছা তাহলে মে মাসের একত্রিশ তারিখে যে ব্যালেন্সটা থাকে সেই ব্যালেন্সটা কী হবে পরবর্তী মাসে কী হবে পরবর্তী মাসে চলে যাবে নাকি ফেলে দিব অবশ্যই চলে যাবে তাহলে মে মাসে একত্রিশ তারিখ অর্থাৎ মনে করো মে মাসে একত্রিশ তারিখ এই যে আমার কাছে ক্যাশ টাকাটা আছে পরবর্তী মাসে কথা তারিখ মেয়ের পরে কথা তারিখ কোন মাস জুন মাস তাহলে জুন মাসের এক তারিখে আমার এই চেনা ফাঁদার টাকা চলে যাবে নিশ্চয়ই চলে যাবে সেটা আবার আমার ব্যবসায় কী হবে সেখান থেকে আমি আমার ব্যবসায় আয় করব ব্যয় করবো ঠিক না তাহলে এই চেনা ফাঁদারটা পরবর্তী মাসে চলে যাবে তো সিডি যদি ডান ক্রেডিটে বসে পরবর্তী মাসে সেটা কি হয়ে যাবে যে মাসে এটা সিডি হবে এটা পরবর্তী মাসে সেটা কী হয়ে যাবে বিডি হয়ে যাবে তাহলে আমরা কী করবো এখানে লিখব যদি একটা দিকে শুধু শর্টকাট কৌশল মনে রাখবা যদি সিডি যদি ডান দিকে হয় তাহলে বিডি হবে বাম দিকে সিডি যদি বাম দিকে হয় তাহলে বিডি হবে ডান দিকে অর্থাৎ সিডি
জুন এক এর বিডি হবে এটার সাথে এটা সম্পর্ক হচ্ছে এরকম এটা যদি এদিকে বসে এটা বসবে এদিকে এটা এদিকে বসলে এটা এদিকে বসবে ঠিক আছে অর্থাৎ সিডি এখানে বসলে বিডি এখানে বসবে বিডি এখানে বসলে সিডি এখানে বসবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা তোমাদের কাছে দেখাইলাম যে কিভাবে এক ধরনের অবদান বই আমরা কি করব একটা এক ধর এক ধরার বইতে কিভাবে বিবর্ত করা হয় সেটা আজকে দেখালাম আমরা ধারাবাহিক ভাবে আগামী ক্লাসে দু ঘরাটা দেখাবো এর পরবর্তী তিন ঘরা দেখাবো ঠিক আছে দেখানোর পর তারপর আমরা একটা সম্পূর্ণ সৃজনশীল করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো ঠিক আছে আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ঘর থাকবে আল্লাহ হাফেজ